Ce se va întâmpla în noul episod al serialului nostru? Se va împlin căsătoria lui Esra și Ozan. Va spor sosirea lui efe crizele de gelozie ale lui Ozan. Vor ieși jocurile lui Dream. Va putea Ozan să găsească un investitor pentru companie. Toate și mai multe în videoclipul nostru acum. Înainte de a trece la videoclipul nostru, dacă doriți ca căsătoria lui Esra și Ozan să devină realitate, nu uitați să distribuiți videoclipul nostru. Esra și Ozan, care s-au căsătorit pentru Atlas și au început să locuiască în aceeași casă, chiar dacă a fost o formalitate, fac tot posibilul să se facă geloș unul pe celălalt cu fiecare ocazie. Faptul că se iubesc la nebunie și trăiesc în aceeași casă face dificil să se opună. Nici nu realizează că uneori se rănesc unul pe altul din cauza lucrurilor pe care le fac pentru a se impresiona unul pe altul. Acest lucru nu numai că întârzie apropierea lor, dar îi și distanță de la a-și arăta sentimentele. Ei trebuie să pună capăt acestui lucru înainte ca căsătoria lor, care este o formalitate, să fie deteriorată și mai mult. Vor continua să fie împreună atâta timp cât Atlas va fi acolo, dar este mai bine dacă își arată dragostea și să fie fericiți. În timp ce calcula continuarea acestei căsătorii și începutul fericirii, mi-a apărut brusc un prieten pe nume Efe. Efe, prietena lui Esra din Londra, a reușit să atragă atenția imediat ce a sosit. Sinceritatea lui cu Esra l-a tulburat foarte mult pe Ozan. Chiar dacă Ozan face o mișcare pentru a se arăta, când Esra spune că este gelos, Ozan îi va trece spunând că nu este din nou gelos, ci pentru că sunt căsătoriți. Acest lucru va duce la o ruptură între cei doi în proces. Astfel, mediul va fi creat pentru Efe. Cu alte cuvinte, Ozan și Esra vor trebui să accepte dragostea dintre ei cât mai curând posibil și să se trateze reciproc în consecință. La urma urmei, chiar dacă Efe are o relație cu prietenii de ceva vreme, după un timp, va urma planuri de a transforma afacerile în dragoste și de a-l obține pe Esra. Știm că Efe nu poate face nimic singură fără să cunoască pe nimeni. Cu toate acestea, există și realitatea viselor. Încercarea de a se arunca în brațele lui Ozan cu fiecare ocazie și încercarea de a o îndepărta pe Esra de Ozan pare să-i facă pe Ruia și pe Efe să acționeze împreună. Pe de altă parte, știm că Ozan caută investitori pentru companie. Plățile întârziate au făcut ca compania să intre într-un proces dificil. Între timp, Ozan o va găsi pe Esra alături de el ca cel mai mare susținător al său. De fapt, ar fi fost mult mai plăcut dacă scenariul ar fi continuat cu greutate de aici. Ar fi fost mai bine dacă Esra și Ozan ar fi început să se apropie cu sprijinul pe care l-au avut unul pentru celălalt de-a lungul timpului și ar fi încercat să mențină compania pe linia de plutire. Evenimentele tragice amuzante pe care le-ar trăi în acest proces ar fi utile pentru progresul serialului. Totuși, în procesul următor, putem spune că este asemănător cu seria Se încal cap, pe care am împărtășit-o înainte, în ceea ce privește scenariul. În același mod, întâlnirea cu copilul ei după 5 ani, sosirea fetei rea ca asistent în serial și, de asemenea, includerea unui iubit bun al personajului fetiței, sunt exact aceleași evenimente ca în Se încal. Seria cap. Acest lucru arată că serialul nu are multe așteptări pentru viitor. Faptul că evenimentele nu au evoluat corect, scenariul nu a fost scris corect și, drept urmare, incapacitatea de a manifesta rezistență față de serialele publicate vineri vor fi motivele care duc serialul la capăt. În timp ce dorința noastră este ca seria să progreseze corect, traiectoria actuală nu arată bine. Nu există informații despre finală de pe canal. Nu există nicio explicație în acest moment, deoarece ei cred că noile personaje vor adăuga emoție seriei. Dar după câteva episoade, o explicație va veni la sfârșitul datelor de rating care urmează să fie luate. Acum să aruncăm o privire la ceea ce s-a întâmplat în acest episod. Ruia va începe acum să lucreze ca asistent al lui Ozan în companie. Și planurile lor sunt să-l prindă pe Ozan rupând lucrurile între Ozan și Esra. Esra și Ozan, pe de altă parte, au decis să trăiască împreună pentru a se asigura că Atlas se află în mediul familial în căsnicia lor aparent falsă. Atlas, pe de altă parte, este foarte mulțumit de această unire. Visul este foarte ambițios. Cu toate acestea, mama lui este mai ambițioasă decât Ruia. Mai ales crede că Ruia ar trebui să încerce mai întâi să o impresioneze pe Ozan cu rochia ei. 
Pe de altă parte, relația dintre Ecrem și Ef s-a îmbunătățit. Desigur, Zumrut Han nu este deloc mulțumit de această situație. El roagă mai ales să meargă la Violet și să-mi ia Esra sau Ecrem de la mine. Totuși, pe de altă parte, a invitat-o acasă pe soacra lui Violet. Ruia face tot posibilul să o impresioneze pe Ozan în prima ei zi de muncă. Când vine Musa, o vede pe Ruia și îl întreabă pe Ozan dacă i-a spus lui Esra că și-a cumpărat un asistent. Cu toate acestea, Ozan spune că nu va spune nimic nimănui și că nu este treaba lui Esra. Pe de altă parte, Ruia a cumpărat cafea pentru Ozan și una pentru Esra. Când Ruia ia cafeaua lui Esra, Esra o întreabă să o sune Esra cu o zi înainte și cum l-a cunoscut. Visul, pe de altă parte, trece peste incident spunând că l-am cercetat înainte de a veni la interviu. Dream încearcă să fie aproape de Ozan cu fiecare ocazie. Poartă Dream Ozan când îi duce acasă, descoperă că Esra și Ozan nu stau în aceeași cameră. Între timp, Esra a venit acasă. În timp ce Ruia se află în dormitorul lui Esra, Esra vine și o vede pe Ruia care se ocupă de haine. Când o vede pe Esra în fața visului, nu știe ce să facă și devine foarte entuziasmat. Cu toate acestea, Esra o calmează imediat pe Ruia și spune că îi poate oferi niște haine pe care nu le folosește și o calmează pe Ruia. Apoi vorbesc împreună o vreme. Între timp, Atlas și Ozan vin acasă. Ozan este surprins să-l vadă pe Ruia în fața lui. După ce sosește Ruia Ozan, ea părăsește casa. Totuși, după ce iese, Ruia scoate cheia din buzunar și zgârie mașina Esrei de sus în jos. Între timp, Zumrut și-a atins obiectivul și a sosit soacra lui Menecșe. Esra și Ozan iau cina cu Atlas seara. Esra este încă supărată din cauza unei fete cu care vorbește Ozan. Înebunește de gelozie înăuntru. Ozan încearcă să o impresioneze pe Esra rătăcind în topălesa acasă. Deși Esra este impresionată, încearcă să nu-i arate lui Ozan. La fel, Esra încearcă să-l impresioneze pe Ozan. Cu toate acestea, mai târziu, Ozan pune capăt acestei situații spunând că nu ar trebui să acționeze într-un mod atât de copilăresc. Între timp, Ruia a început să-și pună în aplicare planurile pentru Ozan încă din prima zi. Și iubitul ei, Barș, este și el în planuri. Deși Ozan spune că nu ar trebui să se influențeze unul pe celălalt, el reușește să o impresioneze cu cuvintele pe care le-a spus lui Esra. Totuși, tocmai când erau pe cale să se sărute, Esra se supără foarte tare când Ozan spune că am reușit să te impresionez. Dar nu vrea să o arate și spune că încearcă să-l impresioneze pe Ozan. Apoi, când Esra se duce la culcare, se înfurie pe Ozan și plânge în sinea ei. A doua zi, Esra a fost din nou sub influența serii. Este foarte supărat și se enervează pentru tot. Dacă visul este să meargă la petrecere, secretarul trebuie să-l împiedice pe Pnar să meargă la petrecere. De aceea i-a cumpărat lui Pnar o ceașcă de cafea și i-a amestecat ceva în cafea. Între timp, Esra și Zei nu au probleme. Mai ales când Esra spune că a fost impresionată de Ozan, Zei nu spune că acest lucru este normal. În această perioadă, Pnar s-a îmbolnăvit din cauza cafelei. Când Musa îi spune lui Ozan despre situație, Ruia vrea imediat să organizeze evenimentul pentru Pnar. Deci Musa ezită, Ozan îi permite și Ruia își duce cu succes primul plan. După aceea, Esra vine la Ozan și le reamintește că nu puteau fi plătiți de la companie. Ozan, în schimb, spune că se va ocupa cumva de această situație. În timp ce Esra și Ozan se pregătesc pentru petrecerea de seară, Zumrut și Menecșe vin să aibă grijă de Atlas. Invitația a început și Ruia este interesată de toate. Când Ozan și Esra vin la petrecere, arată foarte frumos împreună. Zeinou, pe de altă parte, a fost deranjată de privirea lui Ruia prima dată când a văzut-o. Mai spune că Ozan și Esra arată foarte frumos împreună. Între timp, când femeile de lângă Ozan cresc, Esra devine geloasă și merge imediat și îl ia pe Ozan de la femei. Între timp, Ozan îl vede pe Muntaz Bay, care va fi un investitor pentru companie. Vrea să-l cunoască și să devină investitor. Cu toate acestea, Muntaz Bay nu este interesat să fie investitor spunându-i lui Ozan că ar trebui să se micșoreze. Între timp, Ruia a început să-și pună în aplicare celelalte planuri. Când Esra o vede pe Ruia, devine puțin bănuitoare. 
Totuși, între timp, cineva vrea să o cunoască pe Esra, spunând că vrea să fie investitor. În timp ce vorbesc cu Esra, Ozan vine și o ia pe Esra de acolo imediat. Ezra este foarte supărat pe această situație. Amândoi sunt foarte geloși unul pe celălalt. Dar nu se pot mărturisi niciodată unul altuia. La sfârșitul invitației, Ozan o vede pe Ruia în timp ce își așteaptă mașina la cotitura ușii. În timp ce mergea la mașina lui după ce i-a mulțumit Ruici pentru invitație, Barș vrea să vină să o ia cu forța. Când Ozan vede situația, vrea să intervină imediat. Între timp, când Ruia se rănește la picior, Ozan intervine imediat și o ia pe Ruia din Barș. Apoi vrea să-l lase acasă, iar Ruia acceptă. Între timp, Menecșe și Zumrut Han își dau seama că camerele lui Esra și Ozan sunt separate acasă. Și când Esra se întoarce acasă, vor să audă ce s-a întâmplat. Între timp, Ruia și-a atins scopul și și-a părăsit casa. Totuși, el spune că îl doare piciorul la coborâre și îi cere ajutor lui Ozan. Ozan pleacă până în grădină și se urcă în mașină și se întoarce la casa lui. Între timp, Esra le spune lui Menecșe și Zumrut Han că au gripa drept motiv pentru care și-au rezervat camerele. Când Ozan vine acasă, trebuie să doarmă în aceeași cameră cu Esra. Între timp, când Ozan spune că este obosit și vrea să se culce imediat, Esra nu-l lasă la început. Apoi Ozan povestește ce s-a întâmplat cu Ruia. Esra aranjează apoi pernele între ei și îi spune lui Ozan să-și controleze brațul în timp ce doarme. Când se trezesc dimineața, se trezesc împletite. Esra îl ridică imediat pe Ozan și îl alungă din pat. Pe de altă parte, Ruia acceptă mulțumiri pentru organizarea invitației la companie dimineața. Cu toate acestea, compania are o problemă. Ofițerii de executare au venit pentru datoria societății. Și orice ar fi în companie, ei primesc ceea ce datorează. Ozan este foarte alarmat de această situație și decide ce să facă, nu-și cunoaște laba. Cel mai mare susținător al lui este Esra lângă el. Între timp, Ruia se înfurie foarte tare când vede aceste stări ale lui Esra și Ozan. Și crede că trebuie să facă ceva. Seara pleacă repede din casă. Între timp, Esra și Ozan petrec timp cu Evatlas. Într-o clipă sună soneria. Când Ozan merge să deschidă ușa, o găsește pe Ruia bătută în fața lui. În acel moment, visul se îndrăgostește de brațele lui Ozan. Înainte să înțeleagă ce s-a întâmplat, Esra vine și vede această stare a Ruia. Atât Ozan cât și Esra sunt foarte surprinși de această oprire. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. De asemenea, puteți împărtăși videoclipul nostru prietenilor de vâs, astfel încât aceștia să poată urmări ce se întâmplă în seria noastră. Ne vedem în următorul videoclip. Să ai grijă de tine! La revedere!